。曹墨，本仙问你，这可是你杀人作案的时候所穿的衣物？是啊。那这上面的血迹，可是被害人王四的血迹啊！是啊。既然血衣为证，那么你杀害木耳商人王四，便是确凿无疑了。快说！说了。是我杀的王四。一桩离奇的杀人案，本县只用了半个月就审得一清二楚三明白。至此，本案的证物证词一应俱全。曹墨，你还有什么要说的？欠债还钱，杀人偿命，无无话可说。杀人偿命，无话可说。那本县有一句话要问问你。不要再问我了，什么都不要再问我了。哦本县坐堂立案，最讲究重证实据。除了证物证词，还有一样也必须记录在案，否则本案就不算圆满。当然是想知道曹某的杀人动机。不愧是读过圣贤书的，一点就通。本县正要问你杀人的动机，你告诉我，为什么要杀死王四啊？我妒忌啊！我妒忌王四。而不是我曹墨和这位娘子结成夫妻啊！如果说这个世上没有一个叫王四的木耳商人，那我和他就是郎才女貌，天配地成啊！可是我曹墨人臭嘴不严，我我想杀王四，我却把却把天机给泄露了。我自己落得身首异处倒也罢了，我害苦了我老娘啊！我我是一张臭嘴啊！我。我臭嘴，我是臭嘴啊！我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴，我臭嘴！本案拒绝，退堂。玉娘，曹墨今生不能与你结为夫妻，死不瞑目啊！要是人死了以后有来世，下辈子一定娶你。他不是姓饶，对，他不是唯一的凶手。早退堂了，你得救了，可以回家啦，啊？回家。杀你丈夫的凶手。已经认罪画押了，本案已经结了，县太爷把你无罪释放了，听了高兴吧？啊？可是有句俗话，你要记住，那就是纸里包不住火。啊，对了，还有一句，你也别忘了，那就是门旮旯里拉屎，天会亮。怎么？你没听懂？那小子为了让你早脱嫌疑，把杀头的罪。拼命的往自己一人身上揽，此情此意，恐怕不是一夜两宿就能睡出来的吧？啊！呸<笑>！祸害！
出什么事了？捕头王，哎，你带几个弟兄跟着他们，连这班毛贼带赃物全给我送到县衙去。啊，好像是个病夫啊！大人怎么知道有赃物啊？要是没有赃物，那就见了鬼了。既然大人这么说，一定错不了。你去吧。啊，跟我来。哎，大人，这桥怎么在水底下呢？汉时是桥，汛时就是坝了。哦。哎哎，大人，大人，知县大人，启禀知县大人。天大的事情，你先放在肚子里头，赶快给我召集三班的衙役去迎接提刑官大人。这么大的道案，小丽肚子里放不住啊！道案？什么道案？今天一大早啊，就有人来报案，说城东的珠宝行昨夜价值两万两的珠宝被盗。呃，小的怕惊动了大人的早梦，先随报案人去了现场勘查，案情属实啊。价值万两，那可算是一桩大案了。正因为案情重大，小的不敢擅自做主，才保护好现场，回来请大人亲自去勘验呢。哎呦！天哪！怎么早不出晚不出，偏偏上面来查阅的时候出此大案呢？记住，这件事情绝不能让提刑官大人知道了，否则本知县和尔等公差们都脸上无光，懂吗？啊啊！你赶快去找那个珠宝店老板，就说，就说本县已经掌握了破案的线索，但是在破案之前，绝不能透露半点风声。一旦打草惊蛇，让那盗贼跑了，那价值万两的珠宝就永远追不回来了。嗯，呃，哎，吴大人，你已经有线索了。笨蛋，这不是为了瞒过提刑官大人吗？哎，宋大人，请，请，请。哎呀，宋大人今日大驾光临，卑职是万分的荣幸。卑职虽然才疏学浅，但也深知喜冤尽报，惩恶扬善，乃为官之本。吴大人坐。哎，好。卑职受任这太平知县，凡事有余年，不敢说政绩骄人，但辖区内的百姓对卑职还是有一些过誉之言。啊，不说也罢，不说也罢。呃，不不不，吴大人，说吧说吧。本官也想了解一下当地百姓对你是如何评价。<笑>说起来，卑职还真是惭愧呀、啊。百姓们无非夸卑职爱民如子、清明如镜、断玉如神等等等等等，诸如此类吧。但是卑职却丝毫不敢因受到百姓的褒奖而沾沾自喜，相反，卑职应该更加勤勉职守。卑职以为，大人，嗯，这县城之内昨夜是否发生了盗案？盗案？嗯，好像还是价值不小的大案。呃，不知大人是从何处听说啊？道听途说，<笑>谣传，子虚乌有的谣传。吴大人此话怎讲？<笑>宋大人，不是我吴某在您面前凭空摆好。卑职受任这太平知县十有余年，不敢说呕心沥血，起码也是恪尽职守。经卑职十几年的苦心治理，如今这太平县真可谓是太。太平平，民风纯正，特别是在这县城之内，可以说是路无拾遗，夜不闭户，绝不可能发生什么盗案。吴大人，如此肯定啊啊！宋大人，贵县的臣民都是奉公守法的百姓啊，所以卑职敢肯定，在县城之内。绝不可能发生万两盗案。嗯，你说什么？呃，卑职是打个比方。哦、<笑>大人，你怎么了？吴大人，嗯，你
耳力如何？耳力？啊，就是你的耳朵好不好使？卑职的耳目向来无稽啊。好，那你听，听见了吗？有多少人？十几个人，团伙作案。团伙作案？嗯，大人，走，大人，大人。您所料丝毫不差，这伙人果然是一个盗窃团伙。跪下，跪下！昨天晚上，他们洗了城里的一个珠宝店，偷了不少珠宝银两啊，然后就然后就，你们就收买了这一青楼女子，假作病妇，将所盗赃物夹带在被褥当中。一大清早，行色匆匆，瞒过了守城兵卒，前出城去。正当尔等兴高采烈分赃之时，柴门突然大开，官差衙役由天而降，尔等束手就擒。恐怕到此时，诸位还恍如梦中一样吧？哎，你不是说神不知鬼不觉的吗？怎么他全知道了？这位大人，我等今日被抓，有一件事我不服，我不知道我们的计划事先被谁告密官府。还望大人给我们言明，也让我等坐牢杀头，图个明白。没有人向官府禀告，那大人怎么会知道的一清二楚呢？哼，好，起。你让这女子假作病妇，夹带赃物出城，此计虽妙，但是有疏漏。就是这一头青楼女子的头饰泄露了你们的天机，吴大人，四个草莽大汉，抬着一个妓女，一大清早出城上山，这岂不怪哉？其二，一个女子能有多重？他们四个人汗流浃背，气喘吁吁，如此沉重，还不是被褥当中另有夹带？其三。尔等一路之上，紧捂被褥，如此细心的行动出在你们四个草莽大汉的手中。难道你们真是怕这妇人伤风着凉？不会吧，一定是被褥当中藏着见不得人的东西。佩服，佩服，我等输在这位大老爷手下。也输得心服口服啊！方才本官刚听吴知县说，此地路不拾遗，夜不闭户，尔等怎么在这个时候作奸犯科呀？不合时宜呀、啊，捕头王大人，走。哎，哎，精彩，真精彩！嗯，行行行行行，给给我带走。快走，走，快点！进去，都进去，快点，快点，快点！快走，快点！哎，哎，我说，这儿也太小了，这儿能住下人吗？就是嘛，就是啊，堂堂县衙也太寒碜了吧！哎，吵吵吵吵吵吵吵什么吵啊？啊，这是牢房，不是客栈。到了这儿还横挑鼻子竖挑眼的，你躺着不舒服就站着，你们什么人呢？人渣，狗仗人身的东西！呸！这位大人怎么这么神呢？就像是看着咱们作案似的，大哥。怪不得这几天老做噩梦呢，原来是应在这位大爷身上了。别说话，有人来了。吴知县，这民风淳朴的太平县，牢房里倒是人满为患。啊啊，嗯，法不严，民不教，不得已啊。这些被拘押的都是该抓该杀的刁民。呃，呃，也有少量的疑难案件尚未拒绝，现世繁杂，实在是忙不过来呀、啊。这一共关押了多少人
。呃，这我就……哎，执玉官、呃、在哪？来打人问你呢。不，哎，好好。大人，我问的是你。呃，我……哎，哎，执玉官呃，在，哎，快把酋长拿过来。好,好，算了，把所有酋长一份不少，全给我送到馆驿去吧。哎，这位大人，哎，您您行行好。给我们换一间大的行不行啊？就是，呃，就是，就是，就是啊！几个？哎，对对对对对，嫌这地方挤是吧？是是，就是，实在是太挤了。您看啊，啊，行，有个地方比这儿宽敞。哎，哪儿啊？哪儿哪儿？王法大堂。哎，小明治罪，小明治罪啊！大人开恩啊！是。慈母手中线，游子身上衣。临行秘密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。执玉官，呃，在此牢内怎么能有探监的呢？呃，启禀知县大人，你不知道今天提刑官宋大人要来查狱吗？呃，你这是砸自己的饭碗儿。呃，启禀知县大人，这个曹墨的刑期就要到了，老太太这每天都要来陪伴儿子，那小的不让他进，他就要一头撞死；那小的怕出人命，就就让他进来了。快，把这老婆子给我带走。是是。慢，打开牢门。嗯、老人家，您有几个儿子？墨儿，你从小就喜欢吃这个糯米糍。多吃点儿，明天娘再给你冲啊。嗯。老人家，您的儿子犯的是什么罪啊？你问我，我问谁去？我杀了人，我杀了王四。木儿，你从小连杀鸡都不敢看，娘还骂你没出息呢。哼，想不到，你现在连人都敢杀了。多亏了十年寒窗，苦读圣贤之书，想杀人就杀人。终于有出息了。娘，吴大人，嗯，这个犯人叫什么名字？姓曹，名墨。因何杀人，从实招来？我没杀人啊。嗯，曹木啊，你见色起意，杀害王四，证据确凿，你敢反供？啊！啊不不不，我不反供，我杀人了，我杀人了。王四是我杀的，王四是我杀的，王四是我杀的。星星好，别在我家门口吵吵嚷嚷的，行吗？宋大人，行吗？是这样。此犯常常神情恍惚，胡言乱语。墨儿，你没事儿，不怕。有娘在这儿，我们什么也不怕啊。嗯，不怕。嗯，杀人了。快！站住！站住！这东西是宋大人让我送来的。哎，慢着，慢着，发生什么事了？这些，都是本县这些年来的牢狱酋长，是宋大人吩咐我送来审阅的。让他搬进来吧。哎，稍微等会儿，你真脏。啊啊！你们俩快回去吧，回，回去吧。
，把上面的灰掸一掸。嗯嗯嗯。这么多，今天大人又得熬夜了，跟着进来吧。啊，好，好，好。你也慢着点啊。啊，好好。放桌上。哎哎哎。哎，干什么呢？啊，没什么，没什么，没什么东张西望的。姑娘，提醒大人不在啊。你有什么事儿吗？呃，不不不，呃，没事儿，没事儿。听说宋大人断案如神，什么疑难案子，他老人家只要一验一推理，就水落石出了。呃，外头传的可神了。小吏们却没有亲眼见识过，这下你就有机会好好见识见识了。啊，见识见识。呃，昨日宋大人抓获的那伙盗贼，就让小吏大开眼界啊！小吏入宫门二十几年，从来没有见识过有如宋大人这么神的官威呀、啊呃！姑娘真是好福气呀、啊！什么福气不福气的？哎，你什么意思啊？小吏是说，姑娘有幸在宋提刑身边干事，是天大的福气呀。你要是没什么事儿，就请回吧。这儿可没时间听你扯闲篇的。啊，这这就走，这就走。呃，不过姑娘应该知道，小吏有幸能遇上宋大人来查狱，就好比是久旱逢甘霖呐。大人。呃，你刚才说什么？他正搜肠刮肚，找好听的词儿夸您呢。是啊，宋大人的鼎鼎大名，小的是如雷贯耳啊。你是谁、啊？呃，小的是本县衙门的书吏，小的姓唐，是按照大人的吩咐来送求账来了。宋大人，这是本县十几年来的牢狱求账，你看，一共是三百三百七十八卷。收条都给你写好了，你拿着吧。提刑衙门办事就是不一样，就是不一样。呃，宋大人，那小的先告退了，告退了。这个人干什么来了？送球状啊。不尽然，他好像有话要说。拍马屁呗。贼眉鼠眼的，一看呀，就是那溜须拍马的衙门拥吏。英国，这我三天三夜都看不完。按轻重缓急给我分分类。哎，大人，还站着干嘛？大人，我分不清啊，哪个是重的，哪个是轻的？扛着个脑袋管吃饭的，不愿意干走。哎、怎么了？我还冤枉你了？早就跟你说没有女人跟着断案的，非要跟着。谁说我受委屈了？谁受不了了？你刚才说什么？我一点都没听清楚。没委屈，没委屈，掉什么眼泪？谁掉眼泪了？我刚才是被灰迷了眼睛。狡辩。娘子，为何叹气呀、啊？哟，哭了？难道你后悔了？后悔？如今有此一会，死也瞑目了。我后悔什么呀？那你是？我流泪，是因为我嫁给了一个既无能耐又毫无情趣的男人，跟这样的人过一辈子，简直就白来世上做一回人了。我的命真苦啊！想不到娘子这么花容月貌的绝色美女，心里也是这么苦啊！要不你我想想办法，做一对长久夫妻。嗯。哎，哎。
贱货，骚货，你不就长着一张漂亮的脸蛋吗？老子今天破了你的相，让你变成丑八怪，看你还能偷奸养汉吗？你看看吧，你看看，你看看这棵树，这就是妇人不守妇道的报应。圣人曰：“小不忍则乱大谋。我唐某，万卷在胸，岂能为一个妇道人家，又失大体呀？”呸！这要是让你丈夫知道了，会把我们报官呢。哼，你放心，他呀也就这么大能耐。玉<笑>娘，要是你愿意，愿不愿意的都是你的了。三天后，你就是这儿的主人了。哎呀，说句笑话，何必当真呢？既然这样，三天以后再下就登堂入室了。送提刑，看你还能逍遥法外阅卷，就轻点儿，干嘛呀？这是县衙伙房给大人送来的汤。哇，哎，真香啊！嗯，哎，他心里窝着火呢，你还是别去惹他，先放一边吧。啊，哎呀，一凉就行了。哟，我已经当他一回出气筒了，你要是再想去当一回，你去吧。嗯，这是什么狗屁账？案情十有八九案由不明，有的治愈三五年甚至十几年未能结案。刑狱之事乱到这个份儿上，大宋王法这不成了破网漏糊了吗？这不是？大人，都走都走都走，让我一个人待会儿。大人，这是县衙伙房送来的汤，扔出去！一肚子气喝什么汤？大人，您今天一天没吃过东西了，您快点吃吧。哎，说实话。我还从来没有闻到过这么诱人的甲鱼汤呢啊！就是，哎，这还是无苗水亲自给您做的。这个无苗水啊，刑狱之事乱到这个份儿上，熬王八汤他熬的不错，有这两下子当厨子就完了吗？当什么县官管什么人命案？就是就是，一看着满桌的陈年球账啊，就知道此宫的官德人品了啊啊！对，不但是弄虚作假，还好大喜功呢。就是，哎，连我都能看出这酋长中藏有冤情。你说这个干尸君禄不为朝廷分忧的昏官，简直是罪该万死，是吧？就是就是，做官的，你说光想着自己的仕途前程，不以民命为重。对呀。为了粉刷政绩而弄虚作假，甚至草菅人命，真是该死。哎，你们俩干什么？唱双簧啊？火上浇油啊？我们这是釜底抽薪。大人，我们把你心里想骂的全都帮你骂出来了，您的气儿就顺多了吧？就是嘛，是什么事？我更生气了。我，呃，其实啊，大人
，你也犯不着对这位县太爷发这么大的火。官场上这类人还少吗？你要是都生气的话，还不得天天吐血？我们还得伺候您呢。就是啊，<笑>我看着这堆糊涂账。今天咱们去大牢见到的那位老妈妈，不停的在我眼前出现，抹都抹不去。来，这是什么？您要找的？对，就是他。哎，丁果，你这不是分得清轻重缓急吗？一拿一个准儿啊，丁果。看样子，你比某些个膀大腰圆的人，脑子好使多了啊！哼，哈哈哈哈你笑什么？我怎么不能笑了？大人说谁呢？吴苗水啊乔峰啊，乔木，你知道今天来查狱的那位大人是谁吗？嗯，他就是大名鼎鼎的段誉神手，人称包公在世的提刑官宋大人。你想过吗？啊？你见到宋大人，那可是你天大的福分呢、啊。虽然你已经判了死刑。但是当着宋大人的面儿，你就没想过翻供吗？嗯、啊，如果你一翻供，宋大人还说不定真的将此案重审，甚至可能审出个无罪释放。你要是觉得本县真的冤枉了你，你想翻供，这可是个天赐的良机呀、啊。要是宋大人真的……能把这个供翻过来，你曹墨就能从这儿走出去。这个地方就得留给本县来销售了。但是本县料定你断然不会放过这个天赐良机，你不会。即便你杀人证据确凿，即便你有亲手画押的口供在案。即便你也知道是谁来重审，都断难翻案，你也会心存侥幸。不是有一个救命稻草的故事吗？他是这么说的：有一个人掉进了水里，当他快要淹死的时候，他突然看见水面上飘来一根稻草，一根细细的稻草。但是在他的眼里，他可不是一根稻草，他是一根木头，足以扶起一条生命的木头。所以，他不顾一切就抓住了这根木头。当他快要沉到水底的时候，他才明白，嘿，他抓的不是一根木头，是一根稻草。本来这个落水者还能死出个大丈夫的气概，但是就是因为这根稻草。让他临死的时候还给人留下了一个愚人的笑柄，<笑>跟你说个笑话。本县认为你现在此时此刻和那个落水者可有点相似啊
，看着眼前飘来一根稻草，你也会抓住它。虽然你知道这根稻草它救不了你的命，但是你也会死死的抓住它不放手，因为你想分工，对吗？范明不想翻供，不，你想翻供，而且你已经翻供了。不，曹默，你因何杀人，从实招来？我没杀人啊。曹默，你见色起意，杀害王色，证据确凿，你敢翻供？呃，不不不不不，我不翻供，我杀人了。我杀人了，王四是我杀的，王四是我杀的、啊。当时是我神情恍惚，我说的不是实话，都是胡话。胡话？嘿，在提刑官宋大人面前，你也敢说胡话？本县以为你说的不是胡话，一定是真话。不，是胡话。真的是胡话？是。胡话。既然是胡话，记住，以后不可再说胡话。因为这是人命关天的事，怎么能当胡话说呢？不过你要是真觉得本县冤枉了你，你都不妨可以和宋大人去叙说叙说。要是宋大人真能找出你曹木无罪的确凿证据，那也免得本县因为错断了一桩命案而毁了你一生的清明。但是话又说回来。虽然这个案子事隔已久，但是本县记得非常清楚，曹默是见色起意杀害王四，这一点你当堂供认不讳，而且有血疑为证，对吧？嗯。哼。既然如此，你要是再向宋大人翻供，宋大人无非也是例行公事。把原来的案子交给本县重审，但是未澄清事实，本县倒乐意重审此案，无非就是让你曹默多过几次堂。啊！不，大人，我都已经招供了，刑部都已经批下来了，为什么还要过堂啊？啊？<笑>如此说来，你是真的不愿意翻供了？不，<笑>说句实话吧，一个案子审来审去，结果都是一样的。我说你又何苦呢？不过宋大人可是比本县官高一级呀、啊，有道是官高一级压死人。如果宋大人要是再问起来，大人，不管什么人来审小明。曹默都只有一句供词，是我杀了王四、啊，是我杀的、啊，是我杀的。<笑>那好吧，如果你坚持原来的供词不变，本县可以保证。你不再会受苦。虽然本县嫉恶如仇，但是本县最看不得老人受苦。看在你年迈的老母的份儿上，本县会想办法免你一死。大人，我我要是不分工，你真的能免我一死吗？下你啊！娘。